Маната е економически най-важната болест по лозата. Напада всички зелени органи, но най-опасна е когато зарази листата и гроздито. Здравейте! Това видео ще ви покажа кога и с какво се заразяват лозите с тази болест. Ще ви покажа симптоматиката на това заболяване и кога и с какво се води най-ефективната борба срещу маната по лозата. Видеото ще бъде интересно, затова изгледайте го до края. Първото пръскане на лозата против мана се прави още през месец май и то е профилактично преди появата на симптомите. При топла и суха пролет, когато литорастите са около 60 см, и не са намерени мазни петна върху листата, се прави първото третиране срещу мана, за да се опазят зелените части от едно неочаквано и бързо развитие на заболяването. При топла и влажна пролет, когато климатичните условия благоприятстват за по-бързо развитие на лозите, така и за по-бързо развитие на маната, тогава първото третиране се извършва значително по-рано, в някои случаи, през първата половина на месец май, то съвпада с първото третиране и срещу уидиум. Второ и следващи пръскания се насочват в зависимост от развитието на маната, климатичните условия и приръстът на лозите. Пръска се във всеки инкубационен период, Обикновенно между 12 и 14 дни, освен в периодите с чести привалявания и висока относителна влажност на въздуха, при появата на първите мазни петна, тогава сроковите на пръскане се намалят на 7 дни. Две третирания в един инкубационен период се налагат през периода на цъфтежа, когато времето е хладно и с чести привалявания, защото се измиват голяма част от фунгицидите. Външните признаци на заболяването се характеризират с появата на два вида петна – мазни и мозаячни. Мазните петна се образуват по младите нарастващи листа. Те са бледо-зелени, кръгли, разливащи се. Първоначално са древни, но постепенно нарастват и продобиват жълто-зелен цвят. При влажно време от долната страна на тези петна се образува бял спорообразуващ налеп. Това са летните спори на гъбата. И ако не се реагира на време с необходимите фунгициди, разпространяването на болестта става много бързо. Мозаичните петна се образуват по листата, които са завършили растежа си. От тях също се образува бяло спорообразуващ налеп от долната страна на петората. По-късно засегнатите от петната тъхън става кафяво-червена и листата падат. Днъж заразила листата, маната много бързо се прихвърля и по рисата, която също се покрива с бял налеп. Заразената риса се изкривява и придобива формата на латинската буква S, а след това и съхва. Ако заразата си появи на по-късен етап, когато по лозата вече имаме грозде, засегнатите зърна и съхват, стават тъмно кафяви и накрая окапват. След малко във видеото ще ви покажа и две съседни на моето лозя, които до голяма степен са нападнати и унищожени от маната, Разбира се, ще ви покажа и състоянието на моето лозе, а отдолу в описанието на това видео ще напиша и фунгицидите, които използвах за борба с маната. Намирам се в лозето, в което в едно от по-предните ми видеа ви показах как се прави ускорен начин за формиране на лоза. Лозето на пръв поглед изглежда добре, 
но не и когато се приближим и погледнем листата и гроздито отблизо, забелязваме силно нападение от мана и изсъхване на гроздито още на риса. Това е средната фаза на маната. За съжаление, стопанина на това лозе му се наложи да отсъства за дълго време и пропусна няколко третирания за мана. Лозите бяха силно нападнати. Голяма част от рисата изсъхна. След това разбира се стопирахме маната, използвахме адекватни препарати, за да може да запазим и малкото останало грозде. Да запазим листата върху литорасите, защото последната фаза на маната листата падат и литорасите остават водни и не успяват да се вдървисят. При зимата, дори при слаби студове, измръзват и следващата година ни е много трудно с резидбата и формирането на такова лозе, силно нападнато от мана. Стопирахме маната, успяхме да запазим листата, но за съжаление по-голямата част от реколтата е безвъзвратно изгубена. Искам да ви покажа и състоянието на моето лозе към днешна дата. Линк към препаратите, които използвам, ще оставя отдолу в описанието на видеото. Фунгицидите за борба с маната се делят на два вида – контактни и системни. Контактните фунгициди защитават само повърхността на гроздито и на листата, с която имат контакт, докато системните препарати се поемат от растението и по този начин се транспортират към всичките му зелени части, за да го защитат от маната. Аз предпочитам да използвам системни фунгициди, особено когато пръскам асмата, защото тук е много трудно да напръскаме листата от горна страна. И голяма част остават незащитени. Другото предимство на системните фунгициди е, че те много по-трудно се отмиват от дъжда, поемат се от лозата, и я защитават за дълъг период от време. Накрая на видеото ви показвам и кадри от едно лозе, напълно съсипано от маната. Всички листа са паднали по земята. Литорастите остават зелени и не могат да се вдървесят. Зимата ще измръзнат, както и всичкото грозди е съсипано. Ако видео ми ви е било полезно, Абонирайте се за канала, натиснете камбанката, 
за да може всеки път YouTube да ви изпраща съобщение, когато съм качил ново видео. До скоро!